ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഞ്ചാര മീഡിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് അതും നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സ്ക്രീൻ മാത്രം നാനൂറിലേറെയാണ് ഇതൊരു മാമാങ്ക ഉത്സവം തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന മാമാങ്കം എന്ന ബ്രഹ്മാട ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ അച്യുതൻ കനിഹ അനു സിത്താര പ്രാച്ചി തെഹ്ലൻ സുദീപ് നായർ സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിരുന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ നമുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം സംവിധായകനായ രഞ്ജിത്ത് തൻ്റെ വോയിസിലൂടെ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതിലൂടെയാണ് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻട്രോ നല്ല കിടിലൻ ഇൻട്രോ തന്നെയായിരുന്നു കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും അതേസമയം മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിനെയും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള നല്ലൊരു കിടിലൻ ഇൻട്രോ തന്നെയായിരുന്നു ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളായാലും ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളായാലും മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഇൻട്രോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കൈയടിക്കാൻ തന്നെ തോന്നിയെന്ന് പറയാം നല്ലൊരു സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻട്രോ സിനിൽ മമ്മൂട്ടി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയുടെ തകർപ്പൻ ഇൻട്രോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഫാമിലി പീരിയോഡിക്കൽ ഡ്രാമ സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് മാമാങ്കം എന്ന മൂവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വള്ളുവ കോനാതിരിക്ക് വേണ്ടി ചാവേറാകാൻ പുറപ്പെട്ട സാമൂതിരിയെ വധിക്കാനായി ചാവേറാകാൻ പുറപ്പെട്ട ചന്ദ്രോത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പിന്നീട് ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നീളം കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ രംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ അച്യുതൻ കനിഹ അനു സിതാര കവിയൂർ പൊന്നമ്മ മാല പർവ്വതി എന്നിവർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇമോഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആദ്യ പകുതി തീരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻട്രോ ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ ഒരു രംഗം തന്നെയായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ആ സീനുകളിലെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് വളരെ മികച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്രഷനിൽ പോലും മമ്മൂക്ക കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഹരം കൊളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു യേശുദാസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് ട്രോളർമാർക്ക് അതൊരു ചാകരയാണെങ്കിലും ആക്ടിംഗ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു നൂറ് മാർക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സീനുകളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ടിംഗ് രംഗങ്ങളിലും ഡാൻസ് രംഗങ്ങളിലായാലും മമ്മൂക്ക തകർത്തുവാരെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ പൂർണ്ണമായും ചരിത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധായകനായ പത്മകുമാറിനും ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനും അവകാശപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ പീരിയോഡിക്കൽ ഡ്രാമ ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നോൺ ഫിക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതും വരും ദിനങ്ങളിൽ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം മാമാങ്കം എന്ന കഥ തോറ്റുപോയവൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്ര കഥ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോയെ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാനോ മാമാങ്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെയും ഇമോഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വളരെ വാവ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളോ ചിത്രത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാവും ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ പീരിയോഡിക്കൽ ഡ്രാമ സ്റ്റൈൽ മൂവീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ചിത്രം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാവ് ഫാക്ടർ ചിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നു അത് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ഒരു വടക്കൻ വീരകാഥയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴശ്ശിരാജയോ ഒരു ബാഹുബലിയോ മോഡൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാമെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലാതെ ഒ
എന്തായാലും ക്ലൈമാക്സ് സീനുകൾ പോലും മമ്മൂക്കയെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടേക്ക് മമ്മൂക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീനുകളിൽ മമ്മൂക്ക വരുന്നെങ്കിലും ആ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ്റെ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതേപോലെ ഫൈറ്റ് സീനുകളിൽ റോപ്പ് വലി ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റ് സീനുകളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റോപ്പ് വലിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ടെക്നോളജിയൊക്കെ വളർന്നിട്ട് ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകന് ഈ ചിത്രത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു രംഗങ്ങളിൽ അച്യുതന്റെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ആ റോപ്പ് വലിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അച്യുതൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മാമാങ്കം എന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങളിലായാലും കളറിങ്ങിലായാലും കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടി മനോഹരമാക്കാമായിരുന്നു മറ്റ് സിനിമകളുമായി മാമാങ്കത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഒരു പുതിയ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുതിയൊരു അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് മാമാങ്കത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശരാകേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും വളരെ വലിയൊരു വിജയം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാമാങ്കം സ്വന്തമാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ ഈ ചിത്രം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു പേഴ്സൺ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യ